അഭിഷേപ്പുഴ എന്നീ ടി വി പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ മാനി പ്രേക്ഷകർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം ഇന്ന് ദീവസിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് പസ്റ്റർ അനിൽ ആറാട്ടുപുഴയാണ് പ്രാർത്ഥനയോടെ നിങ്ങൾ ഈ വചനം ശ്രദ്ധിക്കുക അഭിഷേകപ്പുഴ എന്ന ഈ ടി വി പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും വേഗം വരുന്ന കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മകത്തമേറിയ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകൾ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുവാനിടയായി ഇന്ന് ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ആ പ്രിയ കുടുംബത്തെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക കരം അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കരം അവരുടെ മേൽ പകരപ്പെടുവാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ പ്രയാസത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലും ഒക്കെ കഴിയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ അനേകർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ വിഷയത്തിന് മറുപടിയില്ല നാളുകളായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വഴി തുറക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഭവനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കുടുംബജീവിതത്തിൽ സമാധാനമില്ല അങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ വിഷയങ്
അത്ഭുതകരമായ ഒരു മറുപടി ദൈവം അയക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയ്ക്കാം പ്രിയ പിതാവേ നന്ദിയോട് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേക ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത പ്രിയ കുടുംബത്തിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആ പ്രിയ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു പുത്തൻ അഭിഷേകം ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിന്മേൽ പകരുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കായി സ്തോത്രം അത്ഭുതകരമായ വഴികൾ ഇപ്പോൾ അവരുടെ മേൽ തുറക്കട്ടെ വചനം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തമേറിയ സാന്നിധ്യം അവരുടെ മേൽ പകരട്ടെ അവരുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഇരുട്ട് മാറട്ടെ വലിയ പ്രകാശമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവരെ സ്പർശിക്കണമേ രോഗികളായി ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ട് നിരാശപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലി വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കരം തൊടുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ വചനത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കണമേ മകത്വമെല്ലാം അങ്ങെടുക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ കർത്താവ് വലിയവൻ നമ്മുടെ നടുവിൽ ചെയ്യട്ടെ തുടർന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് യേശു നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കും എത്രയോ പേരെ കർത്താവ് യേശു അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുമാത്രം സന്തോഷങ്ങൾ സമാധാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവം പറയുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ നടന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥന വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇരിക്കാറില്ല പ്രാർത്ഥന പായിൽ ഞാൻ വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിൽ അമ്മ അടുപ്പ് കത്തിക്കും ആ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അടുപ്പിനകത്ത് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കും അമ്മ ചോദിക്കും എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകരുത് വീണ്ടും അടുപ്പ് കത്തിക്കും വീണ്ടും ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കും ആ നനഞ്ഞ ചാരം മാറ്റി വീണ്ടും അടുപ്പ് കത്തിക്കുമ്പോൾ അമ്മ ചോദിക്കാറുണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് ആവശ്യമാണ് ഞാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകരുത് അന്നും ഇന്നും സാത്താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരോടാണ് ഇന്നും അങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവരോട് സാത്താനെ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരോടാണ് പ്രശ്നം അങ്ങനെ അനേക ദൈവമക്കൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു ദൈവദാസന്റെ വചന ശുശ്രൂഷയിലാണ് ഞാൻ കർത്താവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കും എന്നിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അങ്ങനെ എത്രയോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ മദ്യപാനികളായ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനമില്ലാത്ത സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത എത്രയോ പേരെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം കർത്താവിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ വചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന് കഴിയാത്തതൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ കരം നമ്മളെ തൊടുമാറാകുന്നത് വിശ്വാസമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വാതിലാണ് വിശ്വാസം എന്നത് വാശിക്കുന്നതിന് ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യം കൂടെ നിശ്ചയമാണ് അപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് വേണം കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കണം ദൈവസന്നിൽ വരുന്നവന് ദൈവമുണ്ടെന്നും തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രതിഫലം അവൻ തരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഉറപ്പ് വേണം ഒരിക്കൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് ഒരു മലയിൽ കയറി കയറുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ കാല് വഴുതി പെട്ടെന്ന് അവൻ അവിടെ ഒരു വേരിൽ പിടുത്തം കിട്ടി ആ വേരിൽ പിടുത്തം കിടുത്തിക്കൊണ്ട് അവൻ താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അഗാധമായ ഗർത്ഥമാണ് അവനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഈ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പെട്ടെന്ന് ആരും തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു ഞാനുണ്ട് ഇവൻ ചോദിച്ചു അതാരാ ആ ശബ്ദം പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവമാണ് പെട്ടെന്ന് അവൻ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനിയും വേറെ വലിയൊരു ഉണ്ടോ അപ്പം ദൈവത്തിലേക്ക് ആശ്രയിക്കുവാൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്ന് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ദൈവസന്നിൽ നിങ്ങൾ വരുന്നുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതകരമായ വഴി തുറക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ദൂത് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യും തുടർന്ന് നമ്മൾ വചനം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോവുകയാണ് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോട് ഈ വചനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രാർത്ഥനയോട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഹലി ലൂയ ദൈവം പറഞ്ഞ എല്ലാ വാക്തത്വങ്ങളും നിറവേറും ദൈവം പറഞ്ഞ എല്ലാ വാക്തത്വങ്ങളും നമ്മളോടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞ വാക്തത്വങ്ങൾ നിറവേറുവാൻ ദൈവം ശക്തനാണ് നൂറു
നടുക്കത്തെ ഭാഗം പറയാറില്ല കാരണം നമ്മൾ ദൈവസേനയിൽ കടന്നു വന്ന സമയത്ത് ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ദാസനിലൂടെ വചനത്തിൽ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കും നമ്മൾ യേശുവിനെ കണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കർത്താവ് സേനയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരുത്തുന്നുള്ള ദൂതൊക്കെ കേട്ടായിരിക്കും യേശുവിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ തുടർന്ന് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷകൾ കടന്നു വരാം പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു വരാം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത ഒത്തിരി വിധമായ ചോദനകൾ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കടന്നു വരാം പക്ഷെ ഇത് ഒരുവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് കർത്താവിനെ അറിയുന്ന നിമിഷത്ത് ഇത് പറയാറില്ല എന്നാൽ ഇത് പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ കർത്തു സന്നിൽ കാണത്തില്ല എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ അവനെ നടത്തുന്ന ഒരു വലിയ കരമുണ്ട് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബൈബിൾ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തേഴാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ അദ്ദേഹം ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു ആ സ്വപ്നം എങ്ങനെയാണ് നാം വയലിൽ കറ്റ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ കറ്റ എഴുന്നേറ്റ് നിവർന്നു നിന്നു നിങ്ങളുടെ കറ്റകൾ ചുറ്റും നിന്ന് എൻ്റെ കറ്റയെ നമസ്കരിച്ചു ഈ ജോസഫ് കാണുന്ന ആ സ്വപ്നം തൻ്റെ സഹോദരന്മാരോടും തൻ്റെ പിതാവായ യാക്കോബിനോടും പങ്കുവെച്ചു പങ്കുവെച്ചപ്പോൾ ജോസഫിനെതിരെ അവർ ശത്രുത്വം പുലർത്തുവാനിടയായി ഇതിനുശേഷം താഴോട് വായിക്കുന്ന ജോസഫ് എന്ന വ്യക്തി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്നു വില്ലാളികൾ അവനെ വിഷമിപ്പിച്ചു അവർ എഴുതു അവനോട് പൊരുതി അവൻ്റെ വില്ല ഉറപ്പോട് നിന്നു ജോസഫിനെ പറ്റി ദൈവത്തിന് വലിയ പദ്ധതിയുണ്ട് നിങ്ങളെപ്പറ്റി ദൈവത്തിന് നല്ലൊരു പ്ലാനുണ്ട് തുടർന്ന് ഈ ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതം പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് ജോസഫ് ഈ സ്വപ്നം കണ്ട നിമിത്തം അവൻ അനുഭവിച്ച ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ സ്വപ്നം എന്താ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് വെളിപ്പാടാ കറക്റ്റ് സ്വപ്നം ആ ദൈവമാനെ കാണിച്ചത് നാം വയലിൽ കറ്റ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ കറ്റ എഴുന്നേറ്റ് നിവർന്നു നിന്നു നിങ്ങളുടെ കറ്റകൾ ചുറ്റും നിന്ന് എൻ്റെ കറ്റയെ നമസ്കരിച്ചു കറക്റ്റ് കാര്യമാ ഭാവിയിൽ നടക്കുന്ന ദൈവീയ പ്രവചന ദൂതിൻ്റെ നിവർത്തീകരണമാ തന്നെ ദൈവാത്മാവ് കാണിച്ചത് കറക്റ്റ് കാര്യമാ പക്ഷെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നടുവിലൂടെ ജോസഫ് കടന്നു പോയ അനുഭവങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മ വ്യക്തമാക്കിയില്ല കാരണം വ്യക്തമാക്കിയായിരുന്നെങ്കിൽ ജോസഫ് ഈ ഭൂമുഖത്ത് തന്നെ കാണത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഏതെല്ലാം വിഷയത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി ഒന്നാമത് തൻ്റെ സഹോദരന്മാർ അവനെ പൊട്ടക്കനിലിട്ടു രണ്ട് ഇസ്മായിലേർക്ക് അവനെ വിറ്റു മൂന്നാമത് പൊത്തിപ്പേറിന് വിൽക്കപ്പെടുന്നു പിന്നെ പറവോന് അവനെ വിൽക്കപ്പെടുന്നു കാരാഗ്രഹത്തിൽ പോകുന്നു ഇസ്മായിലർക്ക് വിൽക്കപ്പെടുന്നു ഇരുപത് വെള്ളിക്കാശിന് പിന്നീട് പൊത്തിപ്പേറിനെ അവനെ വിൽക്കപ്പെടുന്നു ആ പൊത്തിപ്പേറിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് ചെയ്യാത്ത കുറ്റം തൻ്റെ പേരിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു ഒടുവിൽ അവൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ആവപ്പെടുന്നു സ്വപ്നം ആ സ്വപ്നം നിമിത്തമാണ് ഈ അനുഭവത്തിലൂടെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ കടന്നുപോയത് സ്വപ്നം നിമിത്തം എന്നാൽ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അവൻ കിടക്കുന്നു ആ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുന്ന അവസരത്തിലും തനിക്ക് ഒരു പരാതി ജോസഫ് പറയുന്നില്ല ഒരു പരാതിയും പറയുന്നില്ല അവിടെ കിടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അവിടെ രണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ കടന്നു വരുന്നു ഒന്ന് പറവോൻ്റെ ജോലിക്കാരായ പാനപാത്രഭാകൻ അപ്പത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാരൻ പറവോൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ രണ്ട് പേർ ആ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അവർ ചെയ്ത തെറ്റിന് അകപ്പെട്ട് അവ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കടന്നു വരുന്നു ആ സമയത്ത് ജോസഫ് അവിടെ ആയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുന്ന രണ്ടു പേർ അപ്പക്കാരനും പാനപാത്രവാഹനും സ്വപ്നം കാണുന്നു ആ സ്വപ്നം ജോസഫ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ജോസഫ് അവരോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഈ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോൾ എന്നെ ഒന്ന് ഓർക്കണമേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറയട്ടെ ജോസഫ് ഇവരോട് സ്വപ്നം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജോസഫ് ഇതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം അവരോട് പറയുന്ന സമയത്ത് ജോസഫിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്നെ ഇവരിലൂടെ ഈ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമെന്ന് താൻ ആശിച്ചു പക്ഷെങ്കിൽ അവർ ജോസഫിനെ മറന്നു ഉൽപ്പത്തി ദിവസം നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു അപ്പക്കാരനും പാനപാത്രവാകനും ജോസഫ് കാരുടെ സ്വപ്നത്തിൽ അപ്പക്കാരനെ തൂക്കിക്കൊന്നു പാനപാത്രവാഹനന് വീണ്ടും തൻ്റെ ജോലിയിൽ പ്രമോഷൻ കിട്ടി ആ സമയത്തും ജോസഫിനെ അവർ ഓർക്കുന്നില്ല എന്നാൽ പറവോന് ദൈവം സ്വപ്നം കൊടുത്തു ഇതിലൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളെ ഓർക്കേണ്ടിവർ ഓർക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭാരമാണ് പല നന്മകളും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവർ ഓർക്കുന്നില്ല അയ്യ
ഞാൻ തന്നിട്ട ഇദ്ദേഹം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് ഇവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവർ ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഓർക്കാതിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അയ്യോ എന്നെ അവർ ഓർക്കുന്നില്ല എന്നെ അവരൊന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല എനിക്കൊരു ജോലി വാങ്ങിത്തരുന്നില്ല എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യം ചെയ്തു തരുന്നില്ല ഈ വഴി അവർ വിചാരിച്ച തുറക്കും പക്ഷെ അവരെന്നെ ഇപ്പോൾ മറന്നുപോയി എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അവർ മറന്നതല്ല ദൈവം അവരെ മറപ്പിച്ചതാണ് കാരണം നാളെ അവർ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു സഹായം ചെയ്തെന്ന് ഒടുവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തുടർന്ന് ആ ഭാഗം മുന്നോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ പറവോന് ദൈവം സ്വപ്നം കൊടുക്കുന്നു പറവോന് സ്വപ്നം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിലെ മുഴുവൻ മന്ത്രവാദികളെയും പറവോൻ വിളിച്ചു അവർക്ക് ആർക്കും ഈ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പാനപാത്രവാഹകൻ ഓർമ്മ വന്നു പണ്ട് ഞാൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നപ്പോൾ ജോസഫ് എന്ന വ്യക്തി ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നം എനിക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു തന്നു ആ സ്വപ്നം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറിയെന്ന് പറവോനോട് ഈ പാനപാത്രവാഹൻ പറയുകയ അപ്പോൾ പറവോൻ ജോസഫിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു ജോസഫ് പറവോൻ്റെ സ്വപ്നം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു പിന്നീട് ഈ പറവോൻ തന്നെ പറയുക ഇവനെ പോലെ ഒരു ദൈവപുരുഷൻ മറ്റാരെയും കാണാനില്ലെന്ന് പറവോൻ തന്നെ ജോസഫിന് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു പിന്നെ ജോസഫിനെ ആ മിശ്രൈമിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തി എത്തിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള ഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ താൻ എന്താ കണ്ടത് തൻ്റെ കറ്റ നിവർന്നു നിൽക്കുന്നു മറ്റുള്ള കറ്റകൾ തൻ്റെ കറ്റയെ നമസ്കരിക്കുന്നു ആ സ്വപ്നം നിറവേറിയത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ആറിൽ ജോസഫിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണു നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പത് ഉൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പതിൽ വായിക്കുന്നു ജോസഫ് അവരെ കുറിച്ച് കണ്ടിരുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ ഓർത്തു ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ ആദ്യം കണ്ട സ്വപ്നത്തിനകത്ത് തൻ്റെ ഉന്നത പദവിയിൽ എത്തുന്ന സ്വപ്നമാണ് താൻ കണ്ടത് പക്ഷെങ്കിൽ നടുക്ക് കാരാഗ്രഹമോ പൊത്തിപ്പേറിൻ്റെ ഭവനമോ പൊട്ടക്കിണറോ ഒന്നും താൻ കണ്ടില്ല ഞാൻ ഇന്ന് പറയട്ടെ നിങ്ങളെ ദൈവം വിളിച്ച സമയത്ത് കർത്താവ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചു യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചു നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ പൈതലായി മാറി നിങ്ങളൊരു ദൈവ പൈതലായി മാറി എന്നാൽ മുമ്പോട്ട് നിങ്ങൾ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ വെല്ലുവിളികൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ദൈവം മുന്നമേ പറയാറില്ല പക്ഷെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നടുവിലും നിങ്ങളെ നടത്തുന്ന ഒരു കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഹലുവിയ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ബൈബിളുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ എൺപത് ശതമാനവും നിറവേറിയിട്ടുണ്ട് യേശു കർത്താവിനെ പറ്റിയുള്ള ബൈബിളുള്ള മുഴുവൻ പ്രവചനങ്ങളും നിറവേറിയിട്ടുണ്ട് യേശു കർത്താവിൻ്റെ കന്യകാ ജനനം ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശു കർത്താവിൻ്റെ ശൈശവം ബാല്യകാലം ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശു കർത്താവിൻ്റെ മൂന്നര വർഷത്തെ പരസ്യ ശുശൂഷ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശു കർത്താവിൻ്റെ കാൽവറി മരണം ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഉയർപ്പ് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശു കർത്താവിനെയും രണ്ടാമത് വരുമെന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശു കർത്താവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ സകല പ്രവചനങ്ങളും ബൈബിളിനകത്തുണ്ട് അതല്ല സകലവും നിറവേറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതൽ നിങ്ങളോട് ദൈവം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദൂതുകൾ നിറവേറാതിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരു ആ മീൻ പറയട്ടെ ഒരു കാര്യം വിളിച്ചു പറയാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് ദൈവം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്തത്വം നിറവേറാൻ വൈകിയിട്ടുണ്ട് ണ്ടെങ്കിൽ ഭാരപ്പെടേണ്ട ഇന്നും അത് നടക്കുവാൻ പോകാൻ പോവുകയാണ് ഇന്നും അത് നടക്കും എത്ര പേർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് മത്തായുടെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം ചതഞ്ഞ ഓട അവൻ ഒടിച്ചു കളയേയില്ല പുകയെന്ന് തിരിയെ കെടുത്തി കളയേയില്ല യശിയ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ മൂന്നിലും ഈ ഭാഗം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ചതഞ്ഞ ഓട അവൻ ഒടിച്ചു കളയേയില്ല പുകയെന്ന് തിരിയെ കെടുത്തി കളയേയില്ല കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയുള്ള പ്രവചന ദൂതാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ചതഞ്ഞ ഓട ഒടിച്ചു കളയേയില്ല പുകയെന്ന് തിരിയെ കെടുത്തി കളയേയില്ല ഞാൻ അതൊന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സിനഗോഗിൽ യഹൂദന്മാർ ആരാധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ അതിനാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപകരണമാണ് ഈ ഓടയും കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഓട കാലപ്പഴക്കത്തിൽ കേടുപാട് സംഭവിക്കും കേടുപാട് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈണം നഷ്ടപ്പെടും അതിൻ്റെ ട്യൂണിങ് നഷ്ടപ്പെടും അതിൻ്റെ ആ നല്ല ശബ്ദ മാധുര്യം പുറത്തു വരാൻ കഴിയാതെ
ചതഞ്ഞ ഓട പുകയുന്ന തിരിയെ കെടുത്തിക്കളയാത്ത ചതഞ്ഞ ഓട ഉടിക്കാത്തവൻ പുകയുന്ന തിരിയെ കെടുത്തിക്കളയാത്തവൻ ഈ രണ്ട് ദൂത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് ദൂതിനകത്ത് ഒരു ആത്മീയ ദൂത് കടപ്പുണ്ട് ഈ രണ്ട് വചനഭാഗത്തിനകത്ത് ഒന്ന് ഒരു കാലത്തിൽ ഇവർ നല്ല പോലെ പ്രയോജനപ്പെട്ടതാ ഒരു കാലത്ത് ഇവർ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാ ഒരു കാലത്ത് ഇവർ മാനിക്കപ്പെട്ടതാ ഒരു കാലത്ത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായിരുന്നു പലതും അറിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് സ്ഥിതി മോശമാണ് ഈ പകലിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ദൂത് പറയട്ടെ ഒരു കാലത്ത് എനിക്ക് കർത്താവിൽ നിന്ന് വളരെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് പല നന്മകളും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ ശൂന്യമാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങളെപ്പറ്റി ദൈവത്തിന് ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനൊരു കാര്യം വിളിച്ചു പറയട്ടെ ദൈവം അത് നിവർത്തിക്ക് തന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കണം ഞാൻ ദുബായിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലാണ് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ചർച്ചിൽ ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു അമ്മച്ചി ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ കടന്നു പോകുന്നു നാട്ടിൽ നിന്ന് തൻ്റെ മക്കൾ അവിടെ ഉണ്ട് സിറ്റിങ്ങിന് വന്നതാണ് ആ അമ്മച്ചി സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും എനിക്കത് ഓർമ്മയിലുണ്ട് അമ്മച്ചി എഴുന്നേറ്റ് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ നാട്ടിൽ താനായിരുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ ഭർത്താവ് തൻ്റെ നല്ല യൗവനത്തിൽ ഈ ലോകത്തു നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മൂന്ന് ആമ്മക്കൾ അവരെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഈ അമ്മച്ചി വളർത്തിയത് എന്നും രാത്രിയിൽ അമ്മച്ചി പ്രാർത്ഥിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ അമ്മച്ചിയെ ദൈവം ദർശനങ്ങൾ കാണിക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കും പിറ്റേ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളും അമ്മച്ചിയുടെ ചുറ്റിനും ഇരുന്ന് ചോദിക്കും അമ്മച്ചി കഴിഞ്ഞ രാത്രി കർത്താവ് എല്ലാം സംസാരിച്ചോ കർത്താവ് എല്ലാം കാണിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അമ്മച്ചി ദൈവം കാണിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരു ദിവസം അമ്മച്ചി രാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കടന്നപ്പോൾ ഒരു വലിയ ദർശനം കണ്ടു പിറ്റേ ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അമ്മച്ചി ഇത് പങ്കുവെച്ചു അമ്മച്ചി കണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വലിയ കെട്ടിടം ആ കെട്ടിടത്തിനകത്ത് നിറച്ചും പ്രകാശം അന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല അമ്മച്ചി ആ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മളെ ചെല്ലുമ്പോൾ യേശുവപ്പച്ചൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന വീടായിരിക്കാം ഇത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി മുന്നോ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു പലരും പല രാജ്യത്ത് പോയി അതിൽ ഒരു മോന് ദുബായിൽ ജോലിയായി ആ ദുബായിൽ ജോലിയായ സമയത്ത് ഈ മാതാവിനെ ദുബായിൽ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു വലിയ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ആയ സിറ്റി സെൻറ്ററിൽ ഈ അമ്മച്ചിയെ കൊണ്ടുപോയി സിറ്റി സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ എല്ലാം കാണിച്ചു സിറ്റി സെൻറ്ററിലോട്ട് കയറിയ സമയത്ത് അമ്മച്ചി അല്ലേലിയ പറഞ്ഞു മൂത്ത മോനായ ജോർജ് കുട്ടി അച്ചായൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ അമ്മച്ചി ഇപ്പം അല്ലേലിയ പറയുന്നേ അതൊക്കെ ഉണ്ടടാ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച ആ ദുബായിൽ ആ ചർച്ചിൽ ആരാധനയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആ ചർച്ചിൽ അവിടെ ആരാധനയ്ക്കാൻ കടന്നുപോയി ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അമ്മച്ചി എഴുന്നേറ്റ് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി ഒരു ഗ്ലോറിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നെ ദൈവം ഒരു ദർശനം കാണിച്ചു ആ ദർശനം ഇന്നലെ നിറവേറി അതായത് അമ്മച്ചിയെ ദർശനം കാണിച്ച കെട്ടിടത്തിൽ ഇന്നലെ അമ്മച്ചി വന്നു ഈ അമ്മച്ചിയെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കെട്ടിടം കാണിച്ചത് ഈ സിറ്റി സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്ലാനായിരുന്നു ആ കെട്ടിടം പണി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മച്ചിയെ ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ദൈവം കാണിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെപ്പറ്റി ദൈവത്തിന് വൻ കാര്യങ്ങളുണ്ട് വലിയ പദ്ധതിയാണ് നിങ്ങളെപ്പറ്റി ദൈവം ഒരുക്കുന്നത് ആ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ താടിക്ക് കൈയും കൊടുത്ത് നിരാശപ്പെട്ട് ഒരു മൂലക്കിരിക്കുന്നത് അയ്യോ എന്നെക്കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആരാ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദൈവം നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം വിളിച്ചു പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതി ദൈവം മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് എന്നും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ില്ല ദൈവം നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ പോകുക നിങ്ങളെ പറ്റി ഇന്ന് പകൽക്കാലം യേശുവിന് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ പറ്റി ഒരു പ്ലാനുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കെട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ നിങ്ങളെ ആരോ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൂതി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാൻ പോകുന്നു വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ
നീ ഇനി ആ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് കിടക്കേണ്ടവനല്ല നീ പുറത്ത് വരാൻ പോകുകയാണ് നിന്റെ മുമ്പിൽ സാധ്യതകളുണ്ട് നീ പുറത്തേക്ക് വരാൻ പോകുകയാണ് എത്ര പേർ അത് വിശ്വസിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കാനാവിലെ കല്യാണത്തിലും അല്ലെ ലൂയ്യ ആ വീട്ടിലെ ആ വിഷയം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ആ വീട്ടുകാർക്കറിയാം അവിടുത്തെ ആ പ്രശ്നം അല്ല ഒരു പക്ഷെ ചുറ്റുപാടൻ അറിയത്തില്ല കൂട്ടുകാർക്കറിയത്തില്ല സഹോദരങ്ങൾക്കറിയത്തില്ല ആ വീട്ടുകാർ മാത്രമാ ഇപ്പോൾ ആ പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ശുക്രത്താവ് ആ ഭവനത്തിൽ ചെല്ലുന്നത് ആ ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് ആ കർത്താവ് ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യുകയാണ് നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞ നാണം കേട വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞ നാണം കേട അയലോക്കക്കാർ അറിഞ്ഞ പ്രശ്നമാ ആർക്കും അറിയത്തില്ല എന്നാൽ പബ്ലിക് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കർത്താവ് ആ വീട്ടിനകത്ത് ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതം ദൈവം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആത്മാവിൽ ദൂത് പൊറിച്ചു പറയട്ടെ ഈ കനാവിലെ വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി വീഞ്ഞാക്കി ഇപ്പോൾ ജനം ചോദിക്കുക ഇത് ഇത്രയും നാൾ ഇത് എവിടാ വെച്ചിരുന്നത് ഈ പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഒരു ശുശ്രൂഷകനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഒരു പ്രവചന ദൂതുള്ള ഒരു മനുഷ്യനിരിപ്പുണ്ട് ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഈ പകൽ ഞാൻ ഒരു ദൂത് വിളിച്ചു പറയട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് ഗുണമുള്ള മണമുള്ള രുചിയുള്ള ചിലരെ ഇന്ന് ഇന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ഗ്രഹിക്കുന്നു എത്ര പേർ വിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ദൂതുകൾ മുഴുവനും നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ പ്രവചനമാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഞാനൊരു പ്രവാചകനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദൂതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഈ പകൽക്കാല വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ അസാധ്യങ്ങൾ ദൈവം സാധ്യമാക്കി തരും കർത്താവിൻ്റെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയം യേശുവിന് തരുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി ദൈവം മാറ്റും നിങ്ങളുടെ പഴയ സ്വഭാവങ്ങളെ ദൈവം മാറ്റും നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ഇരുട്ട് പിടിച്ച അനുഭവമാണോ എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ആ ഇരുട്ടിനെ മാറ്റി അല്ലെ ലോകത്തെ പ്രകാശിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചമാന്ന യേശു നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ കടന്നു വന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൻ്റെ സ്തുതിക്ക് മാറ്റം വരും നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം തകർന്നു കിടക്കുകയാണോ നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾ വഴിതെറ്റിപ്പോയി കിടക്കുകയാണോ അല്ലെ ലൂയ ഈ പകൽക്കാർ ഒരു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായ ഒരു വിടുതൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തരാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ാണ് അല്ലെ ലൂയ്യ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവിന് പുത്തൻ അഭിഷേകം ഈ പ്രിയപ്പെട്ടമ്മയിൽ ഇന്ന് പകലിൽ പകരുമാറാകണമേ അവരുടെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയട്ടെ അവരുടെ കെട്ടുകൾ യേശു അഴിക്കണമേ വചനത്തിൻ്റെ വാതിൽ അവർക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹൃദയ ദൃഷ്ടി ഇന്ന് പകലിൽ പ്രകാശിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവുമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധം ഇന്ന് പോൽക്കാലം ചില കുടുംബങ്ങൾ വരട്ടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകളെ പോലും തടയുന്ന മണ്ഡലങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ കുടുംബത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയില്ല ആരാധനയില്ല മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു സഭയോഗത്തിന് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല ഭവനത്തിനകത്ത് മൂന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് തട്ടില്ല ഇന്ന് പകൽ കർത്താവ് പറയുന്നു ആ ബന്ധനത്തെ കർത്താവ് അഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് ചില വരുമാനത്തെ തടയുന്ന മണ്ഡലങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അഴിയാൻ പോവുകയാണ് ചില കാഴ്ചപ്പാട് വർദ്ധിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു എഫത്ത തുറന്നു വരട്ടെ ചില വഴികൾ ഇന്ന് പകലി തുറന്നു വരട്ടെ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വാതിൽ തുറന്നു വരട്ടെ ശത്രു കൈയേയും കാലിനെയും ബന്ധിച്ചിരിക്കുക ഇന്ന് പകലിൽ ആ ബന്ധനം അഴിക്കാൻ പോകുക ചില യാത്രകൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ തുറക്കാൻ പോകുക നീ ഇതുവരെ പോകാത്ത ചില രാജ്യങ്ങളുടെ വഴികൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ പ്രിയജനത്തെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു ജോയ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാണിക്കുന്നു അൽമാ റബത്തുരി അന്തൽ കൗടമ ചില ജോയ് ഈ പകൽക്കാലം ഭവനത്തിൽ ഒതുങ്ങിക്കിടക്കുക ഈ പകലിൽ നിന്റെ ബന്ധനം കടത്താൻ വഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ കുടുംബങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത്ഭുതകരമായ ഒരു വിടുതൽ ഇത്രയും നാൾ ഇതെവിടാ വെച്ചിരുന്നെന്ന് ചോദിക്കത്തക്ക നിലയിൽ ഒരു മറുപടി ദൈവം നൽകുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു